ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ്ഗ് കുറുമയാണ് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ എഗ്ഗ് കുറുമയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഏലക്കായും രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുവും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവോള ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴുന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴുന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് എരുവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ പച്ചമുളം ഒക്കെ മാറുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴുന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇതിന്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാലയാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് കശുവണ്ടിയും ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാ പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത പാലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആ മിക്സിയിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചാറിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് തിളയ്ക്കണ്ട ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏഴ് മുട്ടയാണ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്നും ആ മസാലയൊക്കെ ഈ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി വരണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെച്ചിത് അടച്ചു കൊടുക്കാൻ അടച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി താളിച്ച് ചേർക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്കിനി മുട്ടക്കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയായ എഗ്ഗ് കുറുമയാണ് ഇത് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ എഗ്ഗ് കുറുമ റെഡിയായി അതിനി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്